especialista de la salud mental, licenciada Noelia Salvatierra Lozada, se pronunció sobre el Día Mundial del Autismo, refiriendo que los niños o personas autistas poseen diversas fortalezas y habilidades, recalcando que debe existir siempre el apoyo y soporte de la familia. Ver eh, algunos signos y síntomas sobre el autismo, como es el inicio, los, los signos de inicio de entre los 6 meses, eh, 12 meses y 16 meses, para que puedan ir conociendo un poquito, también darles a conocer cómo se trabaja con estos niños. El día de hoy hay una reunión importante con padres de familia. Esto busca articular obviamente desde el ente público que es de la salud con también instituciones educativas. Así es, hay muchos padres que desconocen, tienen a sus hijos eh, en edades tempranas y desconocen cuáles son los signos y los síntomas. Entonces eso es lo que quiero darles a conocer y también que tengan mucha paciencia con estos niños y es importante siempre la vinculación de los niños eh, en esta etapa y que de, tengan conocimiento de que no solamente el trabajo es con los docentes, sino también con diferentes profesionales y eso es lo que se les va a dar a conocer, porque hay muchos padres que hacen resistencia a cuando tienen algunos signos de alarma. Un niño que presenta autismo es un niño especial, con cuidados distintos. ¿Cuál es el indicio para poder, en este caso, descubrir si mi niño es... Son niños tal que sienten y eh, a tal igual que los demás niños, solo que tienen ciertas particularidades, ciertas diferencias en relación a um, las relaciones sociales, en relación a la comunicación y al lenguaje. Eh, allí sí hay un cierto retraso, ¿no? pero eh, ellos pueden desarrollarse tal igual que los demás niños Siempre y cuando haya buena estimulación y haya también eh, trabajo de por medio con otros profesionales. Según consta en videos documentales, películas y demás, los niños que tienen autismo tienen, así como peculiaridades, también tienen ciertos talentos por sobre otros niños. Es cierto, ellos tienen muchos talentos. Si bien es cierto, mucho se da uno nosotros nos damos cuenta de que ellos tienen déficit de atención, parece que no estuvieran escuchando ni prestando atención. Sin embargo, cuando se les hacen las preguntas, ellos son muy, muy buenos en, en la memoria. Si se les hace una evaluación, a ellos en relación a su coeficiente intelectual vamos a descubrir que son excelentes. Tienen un coeficiente intelectual muy alto a diferencia de los demás niños y destacan mucho en las artes y en la música. Hay casos presentes en el Valle de Chicama, por lo menos en Chocope, con estos casos de autismo ha podido usted... Sí, por supuesto, hay varios casos, desde el año pasado he ido detectando muchos casos e incluso no solamente con el diagnóstico de autismo, sino también a la vez tienen el diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención e incluso con agresividad. Eso se le tiene que hacer una evaluación a la par con el neuro, neuropediatra y en ocasiones también se les tiene que derivar con un psiquiatra para poder ver si se le reduce el nivel de agresividad que se pueden recibir mediante profesionales, como el caso de usted, es a la par padres y hijos a la vez o hay terapias en este caso pues independientes. Bueno, en el centro de salud eh, yo hago la evaluación, el diagnóstico, eh, entrevista a la madre, observación al niño. Si el caso lo requiere, lo amerita, hago una derivación al centro de salud mental comunitario en Casa Grande para que sea atendido, ya sea porque tiene problemas en el lenguaje, para que reciba una terapia ocupacional. Si requiere atención con el psiquiatra, también se le hacen ahí las, las evaluaciones respectivas. Y hay ocasiones en donde se les deriva a, con un especialista, como es el neuropediatra, al hospital regional. ¿Cuáles son los horarios de atención y en dónde están ubicados? Bueno, yo estoy trabajando en el centro de salud de Chocope, en el área de, de psicología, me pueden encontrar allí, de lunes a sábado, en las mañanas estamos trabajando de 7 y 30 a 1 y media de la tarde. Si bien es cierto, los niños y o personas autistas tienen un déficit de atención, pero tienen grandes habilidades visuales, poseen una gran memoria y son muy creativos fortalezas que lo hacen diferente y la celebración del Día Mundial del Autismo tiene como objetivo reafirmar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.